otro porque alguna de esas se valía. Pero es bueno. que, hijo, tú no das abasto entre el canijo, entre esto y tal. Tienes eh, tantos... Hay tantos Pero, salseos. Pero aparte metido en medio, ¿eh? No, no te creas tú que comentando así como cualquier otro canal de cobertura informativa, ¿eh? No, no, metido en la noticia. Metido. Qué raro, qué raro, qué raro. Bueno, pero eso no es malo, ¿no? O sea, que hablen de ti bien o mal, pero bueno, que hablen, ¿no? Tú te bueno, defiendes mira, muy bien, además. Eh, me ha hecho un vídeo, me ha hecho un vídeo la de, la de Sálvame, ¿cómo se llama la de Sálvame? Nuria Marín, mira. Me ha hecho un vídeo porque tiene, tiene, por lo visto, un noticiero, o el, no sé si se querrá ser youtuber también, que ahora se está poniendo muy de moda esto de que ahora todo el mundo quiere ser... Eh, youtuber y estas cosas, ¿no? O sea, nos critican, pero van, van metiendo la, la claro. patita, ¿no? Y Nuria, mira, y me ha hecho un vídeo. Mira, lo vamos a poner. Polémica protagonizada por Sara Villini, la madre de Jeremy Vargas. Hablando de polémica de youtubers, eh, que, que, que no es que esté hablando de que se haya creado un canal y esté hablando solamente del corazón, no, no. Hablando de polémica de youtubers. Wow. Porque han hablado. Resumo muy rápido, la madre de Jeremy Vargas hizo una entrevista con un youtuber. En esta entrevista contaba que Sara Villín se dedicaba a acosarla vía Twitter con tweets muy desagradables de humor negro acerca de su hijo desaparecido, que como sabéis desapareció en el año 2007 cuando tenía 7 años. Y Sara Villín luego hizo un streaming en el que decía que ella no había tuiteado absolutamente nada y decía que estaba estudiando la posibilidad de denunciar a la madre de Jeremy Vargas por acusarla de algo muy grave. Bueno, pues ayer el youtuber Javi el Canijo se hace llamar así él, no se lo estoy llamando yo, que quede claro, organizó una llevada en la que estaban. Eh, Sara Villín, acompañada de su novio Auron Play, la madre de Jeremy Vargas, también estaba el youtuber que le hizo la entrevista a la madre de Jeremy Vargas y Javi el Canijo. Y digamos que Sara e Itaisa no llegaron precisamente a un acuerdo. Llamada, pues Villín le ha dicho que mira, que siente mucho todo lo que le hicieron a su hijo. Vaya, vaya cobertura informativa me marqué el sábado, eh, que estaba de descanso. Eh. Oye, menos mal, menos mal. Con, me puse en contacto con las dos partes y organicé una llamada, tía. O sea, lo nunca, lo, vamos, o sea, lo más loco del mundo que no nos esperábamos en 2023. Una llamada entre Sara Villín y la, y la mamá de Jeremy. ¿eh? O sea, eso cara, para, cara. Que nosotros, para que lo entienda la gente del salseo, es como si juntas aquí a, a Antonio David y Rocío Carrasco, ¿no? O sea, casi imposible. Hombre, ¿no? a ver, claro, a ver, es una polémica gorda. Pero, a ver, son cosas de, de 2013, cuando no eran famosos. A ver, no eran famosos, pero sí que eran conocidillos en Twitter, digamos. Eh, niñaterío de Twitter, eh, había chavales, era un grupo de chavales como de, de entre 14 y 20 y pocos años. Yo creo por ahí, por lo que me han ido, porque claro, a, a lo largo de estos días me han ido contactando más gente que los conocía o que los seguía o que era seguidores de algunos, incluso algunos que dice ser del grupo que tuiteaban con ellos, ¿no? Entonces, aquí la movida está en que ponían barbaridades. O sea, pero ponían barbaridades, barbaridades. ¿Qué es lo que pasa? Que, sin, sin justificar, ¿vale? Si mi cuenta de Twitter... A ver, no cosas a este nivel, yo creo que no, pero si mi cuenta de Twitter, la anterior, eh, la, la recupero, que la, por lo visto ahora se puede recuperar las cuentas suspendidas, que te hayan suspendido antes... Burrada, alguna burrada hay. En plan racista, machista, de ese tipo, seguro. Sí, a ver, con algún sí, gordo. Claro. Que sí, que sí. Eh, y nosotros en aquella época lo veíamos, eran los tiempos que era, pero es que en la tele misma, lo hemos hablado muchas veces, que en la tele misma tú ves programas eh, que se decían con tranquilidad unas cosas y unas barbaridades y las escuchas ahora y es muy fuerte. Lo que pasa es que, claro, estos comentarios ya, burlarse que si de Marta del Castillo, que si de Jeremy, con humor negro. Eso no entra en ninguna Evidentemente cabeza. no, evidentemente no, y eso no tiene justificación ninguna. Así que es verdad que es lo que tú comentabas, que hace años a todos nos han sacado cosas. Tú desde el 2011 mío he visto... A ti te sacaron, bueno. a ti te sí, sacaron sí, hace, sí, hace unos sí, cuantos sí. meses, ¿te acuerdas? Y es como... Es que en la época, en la época... O sea, no es comparable con lo de Jeremy, que quiero que quede claro que no lo estoy poniendo al mismo nivel. No, hombre, no, por supuesto que no, por ¿vale? supuesto que no, eso ya vamos. Pero que en la época tú ponías eso y te aplaudían y te reían. O sea, pero no porque decían, tú tuiteabas pero... muchas veces, claro, tuiteabas lo que comentabas a veces entre amigos, pues lo tuiteabas porque no tenía, era otra, era, era diferente. Sí, lo, lo primero que, luego... que no teníamos la misma repercusión y la misma responsabilidad que ahora. Evidentemente, eso lo pero que me hace gracia luego el buenismo, ¿no? El buenismo de los que van ahora dando esas lecciones, que te ponen esos tweets una y otra vez, que me encanta porque ellos siguen haciendo lo mismo o peor a día de hoy. O sea, pero que... no lo publican. Eh, eh, claro, no, no lo publico. Bueno, algunos sí, ¿eh? Algunos sí, pero sí. Pero, a, pero sí. Luego, luego está la gente que no lo tuitea para pa quedar bien, pero luego en su casa sí que dicen burradas, ¿no? Pero bueno, a ver, no es lo mismo, evidentemente. Aquí lo que, lo que mi teoría, lo que yo veo, 
por lo que yo he ido captando más o menos. Esto es mi, mi opinión, ¿vale? Cuando organicé la llamada y presencié la llamada y, y, y estuve hablando con una, oye, pero no has puesto ni un tuit. Oye, pero seguro que ni un tuit has puesto porque yo creo que algún tuit, algún tuit ha caído. O sea, si así es este tipo de humor, te juntabas con esta gente y tal, algún tuit cae, ¿sabes? Pero lo que han salido son un par de tuits de ella como siguiendo el rollo a los otros, ¿sabes? Más que ponerlo ella o siguiendo el rollo. Pero bueno, es que no hay más. No, no podemos decir, oye, pues sí, tú puedes pensar que ella puso un par de tuits y luego los borró o lo que sea, pero probarlo no se puede. Yo te doy la información, lo que hay, ¿vale? Ella dice que no y la madre de Jeremy, que no se baja del burro y que no la vas a convencer de lo que ella vivió, que ella estaba allí. Lo que yo también noto, y no puedo engañarme en la llamada, es que la madre, claro, es una persona que la ha pasado súper mal, es una persona que ha pasado por lo peor que puede pasar cualquier ser humano. Total. Y aparte de eso, le sumas el acoso en redes sociales encima, que ella me estuvo contando, mira Javi, es que incluso se me caía el pelo, ¿vale? Se me caía el mechón de pelo. Lo que yo veo... Y que ahora, ella... no vale, ahora no vale hacer la broma de me quedo calva. Ahora, ahora no. Hombre, por... Lo que yo veo es que ella... Como que los mete a todo en el mismo saco al. ¿Sabes? Como que la metía en el mismo saco de, de, de otra gente que ha hecho más que tweets, ¿vale? En plan, la llamaban para pa acosarla por teléfono, la llamaban para darle información falsa del paradero de su hijo, unas barbaridades. Y entonces, por lo menos, a la conclusión que sí podemos llegar clara es que. Mmm, que por lo menos, hombre, pues dentro de lo que hay, pues Sara no participó en llamarla, acosarla y demás. Lo que sí que seguramente... Bueno, que seguramente no. Lo que sí que algún tuit, algún... seguir Algún tuit sí hay porque de hecho ha salido uno o dos, ¿vale? Siguiéndole el rollo a esta gente. ¿Me entiendes? Sí, pero hablamos en todo momento hace 10 años para atrás, ¿no? El 2012, 2013, 2012, 2013. La, la conclusión mía, la conclusión mía es que eran un grupo de niñatos que, que lo que pasaba es que como... Cuando ponían esas cosas, la gente les reía las gracias, pues se venían más arriba, ¿sabes? Y como que lo tenían... Era como... Esto lo han explicado muchas veces entre ellos, porque cada vez que pasa una movida de esta, empiezan a salir los tweets de todos. De mí no salen porque yo por la porque yo tengo la cuenta suspendida, si no saldrían cosas también, ¿vale? La... la... Y además que yo me acuerdo de poner burrada. O sea, que hay cosas que yo recuerdo, uff, este tweet si me lo cogieran. Uy, este tweet si otro. Coño, yo en 2017 yo me peleaba con un youtuber y le decía, ojalá verte en una cuneta. <risa> a ver, pues, a <risa> ver. Eh, ya que sí, que sí, que son cosas que antes estaban más normalizadas y que ahora, pues bueno, se mira todo con más lupa, hombre. También ese comentario. Yo que yo lo he hecho en plan coña con mis amigos, lo de una cuneta, además, ese tipo de comentarios, pero bueno, que yo sí, qué sí, sé. Son cosas que, claro, tú tal. Y, y entonces, bueno, pero la conclusión de todo estas, o sea, de todo. La lo conclusión que tú has es que Nuria. La, bueno, la conclusión mía es esa, que, que, que sí, que algún tuit pondría ella seguramente Joder. dentro de todo. ¿Vale? Vamos, no, no, no porque yo lo diga, sino porque un par de tweets sí que han salido. No hay más. A mí la gente me ha escrito, gente del otro grupo, del, gente que estaba por la época, y me ha dicho, Javi, si no hay ninguna captura más de ningún tweet de los que han salido, es que esos son los que hay. Esos son los que ella puso. ¿Vale? Eh, ella no se puso al mismo nivel que los otros que ya la llamaron, la acosaron y le... O sea, que llegó a salir hasta en la tele. Y bueno, eh, la, la, que, la persona que la ha tenido que perdonar, le ha perdonado, que es la madre de Jeremy a ellos, y Nuria Martín, pues está muy enfadada conmigo. Nuria Marín, Nuria Marín, pero a mí... Marín. Eh... Pero que, es que a mí lo que me sorprende es que Nuria, yo no sé, ella, porque ella hace algo en Empty Man, no sé si tiene algo que ver con esto, o esto es su TikTok particular, no, es... y lo ha querido enfocar por ahí porque, porque alguien le ha dicho, oye, tal, me pega más bien poco, la verdad. Eh... Sinceramente, ¿eh? Me sorprende, me sorprende. Eh... La, la, bien, mucho... la, la voy a invitar al canijo pero que ella no le ha escrito nunca ningún tuit a su hijo. Y la madre de Jeremy pues dice que, que sí, que no sé, que, que, que ella recuerda de que Sara está con que, de que Sara estaba entre esos tuits. Que una cosita, ¿de verdad la llamada entre Villín y la madre de Jeremy Vargas la tenía que organizar un youtuber? ¿No podía coger a lo mejor Villín, coger y decir, oye, mira, que esta señora está pensando esto de mí, yo no he hecho estos tweets y, y voy a hablar con ella, o era señora, si usted me necesita para cualquier cosa, que estoy, lo siento mucho, conocía a estos chicos que hacían estas barbaridades, pero yo no era, ¿necesita mi ayuda para algo? Pero bueno. Mirad lo que cuenta Itaisa en un vídeo que le mandó a Javi el canijo después de la conversación que tuvo con Sara. Y quería aclarar que Sara, eh, en lo que es en la llamada, en llamadas telefónicas no participó, sino en algunos tweets. En algunos tweets que sí que es verdad que fueron ofensivos, 
para mí bastante ofensivo y yo así lo compartí con ella en ese momento. Con la sensación de que la madre de Jeremy le han aconsejado aclarar esto para evitar esa demanda de la que hablaba Sara Dillín en su streaming. Y ya solo le faltaba a la madre de Jeremy que la demande la streamer, como se dura bastante ya. En todo momento tengo la sensación de que es más importante demostrar la inocencia de Sara Dillín que hablar del sufrimiento de Itaisa, que no es incompatible. Que no es el punto. O sea, el punto mío era encontrar la verdad, Marina. O sea, en plan, sí que es verdad que yo tengo cierta relación y colegué con esa youtuber de toda la vida, de internet, pero, pero verá tú, llega a la verdad, como, como creo que es mi trabajo, ¿no? O sea, yo cogí las dos partes, oye, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? ¿Hacemos una llamada? Hacemos una llamada. De hecho, la llamada la, puso Sara, la, la propuso Sara, vamos, que no, es, que no fue idea mía. Oye, ¿se puede hacer una llamada? ¿Puedo hablar con ella? Y, lo, que, y, lo que sí que veo es que perdón. No has... Dime. Bueno, sí, no, 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 sigue, sigue, sigue. No, que me, me no, estoy metiendo en el tema y todo. Que la, que la... No, esto es un tema viralísimo, ¿eh? Ahora mismo, por eso, ¿eh? por eso, o sea, por eso. Viralísimo, viralísimo. Nada, la, la, la mujer pidió... O sea, ellos pidieron perdón por no haber frenado, incluso haber estado allí con esa gente, ¿no? En ese grupo. La mujer aceptó las disculpas y dijo que, que ya está, que no los va a ver, volver a mencionar en la vida ni... Ya está, que como que cierra esa página de su vida y fuera. Y quien ha tenido que disculparse y quien ha tenido que disculparles, les disculpa. Y ahora está el resto de internet buscando la puntillita a ver si encuentran otro tweet. Pero si es que seguramente, ¿sabes lo que te digo? Pero si es que ni van, ni van a acabar con la carrera de Auron Play de Beijing. Porque el que estaba allí en esa época sabía todo lo que se hablaba, todos los chistes que se hacían y todas las cosas. Ni, ni, ni merece más la pena remover más el, el tema para hacerle más daños a esta señora. Si esta señora ya lo pasó, ya lo vivió, ya sabe por lo que pasó, puso las denuncias que tenía que poner. Si es que no hay más. Total, si es que yo, yo, o sea, más allá del sufrimiento de esa madre, evidentemente, por Dios, que no hay nada, no hay nada peor que te pueda pasar respecto a estos youtubers. Yo desde fuera y escuchándote y viendo este vídeo de Nuria Martín, como dices tú, lo único que puedo decir es que me quedo calva, perdida con con todo este asunto y con que se saquen cosas de hace tantos años para... Eh, eh, en, en, no, sí que es verdad que, a ver, si Antiguo. son burradas, son burradas. <risa> ya está. Me... Te quiero decir que una cosa es que te, te puedan pillar, que yo he puesto algo... Jolín, yo misma puse algo de... Joder, qué asco, algo así como, no sé qué puse. O basta ya de flamenquitos, parece que solo hay eh, negris Antiguo. en la voz o algo así. O sea, eh, pues me equivoqué la forma de... Pues ya lo dije, ¿sabes? Pero a ver, de ahí a... a, a hay un trecho, ¿no? no sí, sé, pero ya, cosas... ya Sara ayer eh, hizo un directo diciendo yo mal, porque está mal. O sea, no, Ay, no me llaman... Un... Claro, Javi, este, este super chat no lo lees porque como me llaman bella solo a mí, ya no lo quieren leer. Es que claro, siempre está muy claro. guay. Es que siempre está... Oye, Javi, cerrando el tema, cerrando el tema. Que, no, dime que ya ella hizo allí un directo mmm, volviéndose a disculpar, volviendo a reconocer, ¿Eh? volviendo a decir eh, que era una, ella misma diciéndose que era una mierda de persona, que le da asco cosa cada son... vez que, que, era, que en esa época era una, una mierda de persona, que le da asco cada vez que se encuentra con alguna publicación de ella de aquella época, que más va a ser ya, o sea, se corta un brazo, o sea, la gente, ya el que, el que sigue pim, pim, pim. Que, que, lo, que, que se vaya de internet, no se va a ir, ¿sabes? Es como, ya está, pues sí, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra solución puede hacer? Ha ido, ha hablado con la madre, eh, le ha pedido disculpas, ha dicho esas cosas ayer en un directo durante dos horas, que, si, que soy una mierda de persona, que me doy asco cada vez que es me Es que encuentro. tampoco tienes que decir, que, hombre, supongo que habrá que aprendido no de sus errores, ¿no? Tampoco tienes que torturarte hasta el punto de soy una mierda de persona no valgo nada, me quito de medio, tío, de verdad, que luego hablamos de la salud mental y todas estas Exacto. cosas. ¿eh? ¿Qué más, qué más puede hacer ya? ya qué, más, ¿Qué más va a ser? Ya no hay más que hacer, no puedes hacer más. Una vez que una persona ya se disculpa y todo eso, ya ¿qué más? ¿Qué más? Pues sí, y no todo el mundo se disculpa siempre ¿eh? de las y cosas. Y no todo el mundo se disculpa. A ver, tampoco le quedaba, tampoco le quedaba otra. <ríe> evidentemente, digo, ¿eh? evidentemente. Bueno, y después de hablar del canijo, nos vamos al salseo. ¿Cuándo, te vienes, al cani ¿Cuándo te vienes al canijo? Hay a veces ver, que el canijo verdad. está más potente. Es difícil, ¿eh? Ur Pero claro, eh, es que el canijo ya es un mundo ya entre tú y otra que yo me sé de por ahí. Ya me estáis metiendo ya en estos, estos nombres que yo, claro, algunos conozco de tus game over y de tus cosas y de tal... Pero claro, es que ya es otro mundo ¿Te has visto ya. Lo de ¿Te has visto lo alguno, de alguno te he visto. De hecho, uno me gusta mucho. Agus, ¿Cuál? no sé qué. Agus, no sé qué. Ah, vale, pero ese, ese, no, es el más, ese no es de los más buenos. Mírate Yo el que de sé. Plana. Venga, ya me lo veré, ya me lo veré. Mírate lo ese, pero míratelo con palomita, ¿eh? Vale, va. no, no puedo con... Bueno, venga, vale, con palomita. Venga. Porque vale. no puedes con palomita, ¿qué te pasa? Con palomita? 